dear students today we discuss ecological pyramids vitine jeeva varna pyramid lanu kuda antaru first we observe the introduction part ecological pyramid is the graphical representation of the number biomass and energy of organisms of the successive tropic levels of an ecosystem jeevavarna vyavastha lone poshaka vyavastha jeevula madhya sambandhalu adi pani chese vidhanamu jeeva sangatakala madhya shakti prasarana samarthyamu telipede jeevavarna pyramid ante oka poshaka sthayi nunchi inkoka poshaka sthayi ki మరి సంఖ్యలో సంబంధం ఎలా ఉంది జీవరాశిలో సంబంధం ఎలా ఉంది శక్తి ప్రసరణలో సంబంధం ఎలా ఉంది అనేది ఈ యొక్క జీవావరణ పిరమిడ్స్ మనకు తెలియజేస్తాయి ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్గానిజం ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ చైన్ లేదా ఆహారపు గొలుసులు ట్రాపిక్ లెవెల్స్ లేదా పోషక స్థాయిలు అనేటువంటి స్టెప్స్ని మనము గమనిస్తాము అవి వచ్చి చూసినట్లయితే జీవులు లేదా ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క పొజిషన్ని మనకు తెలియజేస్తాయి ద నంబర్ బయోమాస్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్ టు ద కన్జ్యూమర్ లెవెల్ నంబరు బయోమాస్ ఎనర్జీ అనేవి చూసినట్లయితే జీవులలో ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకొక స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రొడ్యూజర్స్ లేదా ఉత్పత్తిదారుల నుంచి కన్జ్యూమర్స్ లేదా వినియోగదారుల స్థాయి వరకు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉండటం మనము గమనించవచ్చు దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ పిరమిడ్ కాల్డ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ వీటిని మనము ఒకదానిపైన ఒక దానిని అమర్చినట్లయితే అది ఒక పిరమిడ్ లాగా కనిపిస్తుంది అందుకే వీటిని ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ అని పిలుస్తారు ద యూజ్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై చార్లెస్ ఎల్టన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్టానియన్ పిరమిడ్ ఈ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అనే వాటిని ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి చార్లెస్ ఎల్టన్ అందుకే ఈయన పేరుతో ఎల్టానియన్ పిరమిడ్స్ అని కూడా వీటిని పిలవటం జరుగుతుంది మనము క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ని గమనించినట్లయితే ద పిరమిడ్ హ్యాజ్ ఏ బ్రాడ్ బేస్ అండ్ నారో ఎఫెక్ట్స్ పిరమిడ్ ఆకృతి మీకు తెలిసే ఉంటుంది పిరమిడ్ అడుగు భాగం వెడల్పుగా క్రమేణా అగ్రభాగం వైపు సన్నబడుతూ ఉంటుంది దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ నేమ్లీ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ సంఖ్యా పిరమిడ్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ జీవరాశి పిరమిడ్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ శక్తి పిరమిడ్గా మనము వీటిని వర్గీకరించవచ్చు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ద నంబర్ బయోమాస్ అండ్ ద ఎనర్జీ కాంటెంట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూజర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ యాన్ ఎకో సిస్టమ్ ఈ నంబర్ని బయోమాస్ని ఎనర్జీని మనము గమనించినట్లయితే ప్రొడ్యూజర్స్ లేదా ఉత్పత్తిదారుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి ద నంబర్ బయోమాస్ అండ్ ద ఎనర్జీ కాంటెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ యాన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇవి వినియోగదారులు లేదా కన్జ్యూమర్స్ కు వచ్చేసరికి చూసినట్లయితే తగ్గుతూ ఉండటం చూడవచ్చు ద నంబర్ బయోమాస్ అండ్ ద ఎనర్జీ కంటెంట్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్ టు ద కన్జ్యూమర్ లెవెల్ ఈ సంఖ్య కానీ జీవరాశి కానీ శక్తి కానీ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి కన్జ్యూమర్ లెవెల్కు వచ్చేసరికి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవ్వటము లేదా తగ్గుతూ ఉండటం చూడవచ్చు ద డిక్రీజ్ టువర్డ్స్ కన్జ్యూమర్ లెవెల్ ఈజ్ డ్యూ టు నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈటన్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డైజెస్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక పోషక స్థాయి నుంచి ఇంకొక పోషక స్థాయిని గమనించినప్పుడు మరి చూసినట్లయితే ఉత్పత్తిదారులన్నింటినీ శాకాహారులు తినలేవు శాకాహారులన్నింటినీ మాంసాహారులు తినలేవు తిన్న వంటి వాటన్నిటినీ కూడా మరి డైజెషన్ లేదా జీర్ణము చేసుకోలేవు కొంత 
శక్తి చూసినట్లయితే హీట్ రూపంలో వృధా కావటం కూడా మనము గమనించవచ్చు ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఇన్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ సంఖ్య పిరమిడ్ని గమనించినట్లయితే ఒక ప్రదేశంలో నివసించే జీవుల సంఖ్యను తీసుకుని వాటి పోషక స్థాయిని బట్టి అమర్చినట్లయితే క్రమంగా పై స్థాయికి పోయే కొద్దీ జీవుల సంఖ్య తగ్గడం వాటి శరీర పరిమాణము పెరగటం గమనిస్తాము దీనికి ఒక ప్రదేశంలో జీవావరణ వ్యవస్థ అయితే దాని వైశాల్యంలో లేదా జల జీవావరణ వ్యవస్థ అయితే ఘన పరిమాణంలో జీవుల సంఖ్యను తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ యాట్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూజర్ లెవెల్ టు ద కన్జ్యూమర్ లెవెల్ ఈ సంఖ్య అనేది మరి ప్రొడ్యూజర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉండటం చూడవచ్చు దట్ ఈస్ ఇన్ యాన్ ఎకో సిస్టమ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూజర్స్ ఈజ్ ఫార్ హై ఈ యొక్క ప్రొడ్యూసర్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు ద నంబర్ ఆఫ్ ద హెర్బీ ఓరస్ ఈజ్ లెసర్ దాన్ ద ప్రొడ్యూజర్స్ ప్రొడ్యూజర్స్ లేదా ఉత్పత్తిదారులతో పోలిస్తే హెర్బీ ఓర్స్ లేదా శాకాహారుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు సిమిలర్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్ని ఓరస్ ఈజ్ లెసర్ దాన్ ద హెర్బీ ఓర్స్ హెర్బీ ఓర్స్ లేదా శాకాహారులతో పోలిస్తే మాంసాహారులు సంఖ్య ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ని గమనించినట్లయితే క్రాఫ్ట్ని గ్రాస్ హోపర్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటాయి మరి క్రాఫ్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు గ్రాఫ్ హోపర్స్ సంఖ్య తక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు గ్రాస్ హోపర్స్ని ఫ్రాక్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటే గ్రాస్ హోపర్స్ సంఖ్య ఫ్రాక్స్తో పోలిస్తే మరి చూసినట్లయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రాక్స్ని స్నేక్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటాయి స్నేక్స్తో పోలిస్తే ఫ్రాక్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది స్నేక్స్ని హాక్ ఆహారంగా తీసుకోవటం చూడవచ్చు ఇక్కడ హాక్స్ సంఖ్య స్నేక్స్తో పోలిస్తే ఇంకా మరి తక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు ది ఉదాహరణలో గ్రాడ్యువల్గా క్రాఫ్ట్ హాక్ పోయే కొద్దీ సంఖ్య అనేది తగ్గుతూ ఉండటం మనము గమనించవచ్చు ఇక్కడ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్లో మనం గమనించినట్లయితే మరి బాటంలో ప్రొడ్యూజర్స్ లేదా ఉత్పత్తిదారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ లేదా శాకాహారులు లేదా హెడ్బీ ఓరస్ సంఖ్య మరి ఉత్పత్తిదారులతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు వీటి సంఖ్య సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ లేదా మరి మాంసాహారులతో లేదా కార్నివోరస్ అనిమల్స్తో పోలిస్తే వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ని సంఖ్య చూసినట్లయితే టెర్చరీ కన్జ్యూమర్స్ సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు క్రింది నుంచి పై స్థాయికి పోయే కొద్దీ గ్రాడ్యువల్గా నంబరు తగ్గటం అనేది మనము గమనిస్తాము ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఒక ఆహారపు గోల్స్లోని ప్రతి పోషక స్థాయిలో నిర్దిష్ట సమయంలో గల జీవుల మొత్తము జీవరాశిని జీవరాశి అని అంటాము జీవరాశి అంటే జీవుల పొడి బరువును కింది నుంచి పైకి అమర్చితే ఇది పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది దీన్ని జీవరాశి పిరమిడ్ అంటాము జీవరాశి పిరమిడ్ ప్రతి పోషక స్థాయిలోని జీవరాశి తగ్గుదలను చూసిస్తుంది ఇక్కడ జీవుల శరీరంలో మరి నీటి శాతాన్ని లేదా మరి తీసివేస్తే మనకు పొడి బరువు రావటం జరుగుతుంది బయోమాస్ రెఫర్స్ టు ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ పర్ యూనిట్ ఏరియాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ యాన్ ఎకో సిస్టమ్ ద బయోమాస్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్ టు ద కన్జ్యూమర్ లెవెల్ జీవరాశి లేదా బయోమాస్ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ లెవెల్ నుంచి కన్జ్యూమర్ లెవెల్కి తగ్గుతూ ఉండటం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఉదాహరణల్ని గమనించినట్లయితే గ్రాస్ యొక్క బయోమాస్ మౌస్తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది మౌస్ యొక్క బయోమాస్ స్నేక్స్తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది స్నేక్ యొక్క బయోమాస్ హాక్తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా ఈ యొక్క జీవరాశి లేదా బయోమాస్ గ్రాస్ టు హాక్ వరకు తగ్గుతూ 
పోవటం అనేది గమనించవచ్చు రెండవ ఉదాహరణలో కూడా గ్రాస్ ని గ్రాస్ హోపర్స్ ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఇక్కడ కూడా గ్రాస్ బయోమాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రాస్ హోపర్స్ తో పోలిస్తే గ్రాస్ హోపర్ బయోమాస్ లిజార్డ్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది లిజార్డ్ బయోమాస్ హాక్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు ఇక్కడ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ని గమనించినట్లయితే మరి ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ లో ప్రొడ్యూజర్స్ బయోమాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటితో పోలిస్తే హెర్బీవోరస్ బయోమాస్ తగ్గు ఎక్కువగా ఉండటం చూడవచ్చు హెర్బీవోరస్ బయోమాస్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రైమరీ కార్నివోరస్ బయోమాస్ సెకండరీ కార్నివోర్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది సెకండరీ కార్నివోరస్ బయోమాస్ టెర్సరీ కార్నివోర్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా క్రింది నుంచి పైకి పోయే కొలది బయోమాస్ లేదా జీవరాశి క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ ఉండటం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనము గమనించినట్లయితే ఇన్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద ఎనర్జీ కాంటెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఈ పిరమిడ్ ప్రతి పోషక స్థాయి గ్రహించిన శక్తిని తర్వాత పోషక స్థాయికి అందిన శక్తిని సూచిస్తుంది ఇది ఉత్పత్తిదారుల నుంచి పరాకాష్ట మాంసాహారుల వరకు ప్రతి స్థాయిలో జరిగే శక్తి నష్టాన్ని తెలుపుతుంది ప్రతి పోషక స్థాయిలో తొంభై శాతం వరకు శక్తి నష్టం జరగడం వల్ల ఉత్పత్తిదారుల స్థాయి నుంచి పరాకాష్ట మాంసాహారుల స్థాయికి శక్తి మొత్తం క్రమేణా తగ్గుతూ ఉండటం మనము గమనించుతూ రావచ్చు దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉదాహరణలో చూస్తే గ్రాస్ లోని శక్తి అంతా ర్యాబిట్స్ లోకి వెళ్ళదు ర్యాబిట్స్ యొక్క శక్తి అంతా పాక్స్ లోకి వెళ్ళదు పాక్స్ లోని శక్తి అంతా లైన్ లోకి వెళ్ళదు గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండటం చూడవచ్చు ఫైటో ప్లాంటాన్స్ లోని ఎనర్జీ అంతా జూ ప్లాంటాన్స్ కి వెళ్ళదు జూ ప్లాంటాన్స్ లోని ఎనర్జీ అంతా స్మాల్ ఫిసెస్ లోకి వెళ్ళదు స్మాల్ ఫిసెస్ లోని ఎనర్జీ అంతా కూడా లార్జ్ ఫిసెస్ లోకి వెళ్ళదు గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతూ ఉండటం చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకు పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని గమనించినట్లయితే ప్రొడ్యూజర్స్ లో శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ శక్తి హెర్బీవోరస్ వెళ్లే కొద్దీ హెర్బీవోరస్ లోకి తక్కువగా చేరటం చూస్తాం హెర్బీవోరస్ ని కార్నివోరస్ ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు హెర్బీవోరస్ మొత్తం శక్తి కార్నివోర్స్ కి ప్రవేశించదు ఈ విధంగా శక్తి క్రింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి వెళ్లే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉండటం గమనించవచ్చు థ్యాంక్